வெல்கம் டு சன் சமையல் சன் சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி என்ன டிஷ்ஷு பார்க்க போகிறோன்னா குழு குழு கோடை காலத்துக்கு ஒரு ஜில்லான ஒரு டிஷ்ஷு தான் பார்க்க போகிறோம் அது ஐஸ்கிரீம் தான் வாங்க அது மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்ன்றதை சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் ரெண்டு மாம்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதோடைய தோல் பகுதியை எடுத்துகிட்டு வெறும் அதோடைய பல்ப் அந்த சதப்பகுதி மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மூணு ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கோதுமை மாவு இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கிலோ அளவுக்கு சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த இந்த பல்ப்பையும் இந்த சதை பகுதியையும் சுகரையும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது அரைக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள் ஒரு பேன் வச்சு அடுப்பில் இந்த கால் லிட்ரு பாலை வந்து ஊற்றிக்கோங்க அதில் நல்லா காய்ச்சி திக்காக காய்ச்சிக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அதை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா பால் கொதிக்குது இந்த பால் நல்லா கொதித்து நல்லா இந்த மேலே ஆடை வர வரைக்கும் அப்படியே தூக்கி தூக்கி விட்டு அதில் நல்லா சுண்டாக காய்ச்சிக்கலாம் இதை ஏன்னா இந்த பாலுடைய டேஸ்ட்டு தான் ஐஸ்கிரீமுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஏடை எடுத்து எடுத்து விட்டு நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அந்த மாம்பழத்தை போட்டு நல்லா அரைச்சி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுனாச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிண்டிக்கோங்க நல்லா கட்டி இல்லாமல் இதை கிண்டி வச்சு இதை தான் வந்து நம்ம இந்த பாலில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் பாலும் நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா சுண்டை காயட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதை நல்லா கிண்டி வச்சுக்கலாம் என் பாருங்கள் நல்லா பால் வந்து சுண்டி வந்துருச்சு நல்லா இந்த ஆடையை எடுத்து எடுத்து விட்டு நல்லா இங்கே பாருங்க நல்லா வெறும் ஆடையாகவே இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஐஸ்கிரீம் நம்ம செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா முட்டை யூஸ் பண்ணலை கண்டன்ஸ் மில்க்கும் யூஸ் பண்ணலை இது வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீமும் யூஸ் பண்ணலை நம்ம ஒன்லி வந்து ஒரு மூணு பொருளை வச்சு தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பால் சர்க்கரை இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இது மூணு தான் இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை இதில் ஊற்றிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்து வச்சுனாச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணி இதை வந்து கட்டிப்படாமல் நல்லா வந்து இது கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல் ஸோ இதை ஆற வச்சு இது எதையும் நம்ம வந்து பிளண்டர் இருந்தால் போட்டு பிளண்டில் பண்ணலாம் இல்லைனா மிக்சிலே போட்டு நல்லா இதை அடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதோடைய டேஸ்ட் மட்டும்தான் இப்போ நல்லா நம்ம ஐஸ்கிரீம் நல்லா ஸ்மூத்தாக வரும் இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் விட்டு கைவிடாமல் கிண்டிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கைவிடாமல் நல்லா கிண்டிக்கணும் எல்லாம் ஒன்றா ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா கட்டிப்பட்டுரும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நீங்கள் ஊற்றிட்டே கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ இது வந்து கட்டிப்படாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கிண்டிகிட்டே வாங்க பாருங்கள் கட்டியாக வருது இப்பயே இந்த மாதிரி இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு நம்ம நல்லா கிண்டி எடுத்த பிறகு தான் இதை ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிளண்ட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக்னஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்ட உடனே நல்லா திக்னஸ்ஸாக பால் வந்து சுருண்டு வந்துடுச்சு நல்லா அந்த இந்த அளவுக்கு பதம் போதும் இதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சுடுங்க இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிளண்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த பல்ப்பு கூட நம்ம வந்து சேர்க்கணும் இதுதான் நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீமுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மூத் அண்டு சாஃப்ட்னஸ்ஸை தர்றது ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்க்கலை இதில் கண்டன்ஸ் மில்க்கும் நம்ம சேர்க்கலை முட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணலை அதனால் இதுதான் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிளண்ட் பண்ணி தான் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் 
ரெண்டும் அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து திருப்பி ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்து திருப்பி ஒரு பிளண்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஸ்மூத் அட்டு டேஸ்ட்டான ஐஸ்கிரீம் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் பாருங்கள் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு அந்த பாலும் நல்லா நம்ம காய்ச்சி திக்க அந்த பேஸ்ட் வச்சுருந்தது மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துனாச்சு இதையும் இப்போ இந்த மேங்கோ பல்ப் கூட நல்லா போட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ இதை கூட போட்டு நல்லா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் ஊற்றி நல்லா ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரீஸில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு பிளண்டிங் மட்டும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிளண்ட் பண்ணி அதை திருப்பி வச்சோன்னா ஃப்ரீஸரில் வச்சோன்னா ஒரு ஒன் ஹவரில் நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடும் மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் நல்லா கிண்டி விட்டாச்சு இதை வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் வந்து நல்லா ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இதை வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஒரு பிளண்ட் பண்ணி திருப்பி ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சிங்கன்னா இவ்வளோ சூப்பராக நம்ம ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடும் த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து திருப்பி பார்ப்போம் ஆஃப்டர் த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து இங்கே பாருங்கள் நல்லா செட் ஆகிருக்கு இதை திருப்பி மறுபடியும் நம்ம எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு பிளண்ட் பண்ணி திருப்பி ஒன் ஹவர் நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் நீ எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் செய்யணும் அப்படின்னா நல்லா ஓவர் ஃப்ரீசரில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சம்மர் டைமில் வந்து இது சம்மர் சீசன்றதுனால உங்களுக்கு கூலிங் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏறாது அதனால் நீங்கள் வந்து செவன் டூ நைன் சொல்லிவிட்டு அந்த நம்பர் இருக்கும் இல்லைங்களா ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா கூலிங் அதிகமாக நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிற அளவுக்கு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கூலிங் ஆகும் இல்லைனா ரொம்ப ஓவர் நைட் கூட நீங்கள் இதை வைக்கிற வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம எடுத்து பார்த்ததில் நல்லா செட் ஆகிருக்கு இதை திருப்பி நம்ம ஒரு ஸ்கூப் வச்சோ இல்லை ஒரு ஸ்பூன் வச்சோ நம்ம இதை வந்து எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா பிளண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து திருப்பி நம்ம ஏர் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் திருப்பி ஊற்றி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இல்லை ஒன் ஹவர் நீங்கள் ஹை ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தா ஒன் ஹவர் போதும் இல்லை லோ வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வச்சா போதும் ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடும் வாங்க பார்க்கலாம் நல்லா பிளண்ட் பண்ணி இப்போ ஏர் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் ஊற்றியாச்சு இதை டூ ஹவர்ஸ் நம்ம மூடி வச்சு நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் நீங்கள் ஹையில் வைங்க எப்பயுமே அப்போ தான் சீக்கிரமாக ஒன் ஹவர் டூ ஹவரில் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் இப்போது ஐஸ்கிரீம் ரெடியான பிறகு நான் காட்டுறேன் பார்க்கலாம் ஏன் ஆஃப்டர் ஒன் ஹவர் கழித்து நம்ம ஃப்ரீசரில் இருந்து மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் வெளியில் எடுத்தாச்சு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஐஸ்கிரீமும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அழுத்துறது மறக்காதீங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஓகே தேங்க்யூ